যদি আপনি আসলে একদিন একটা স্টেপ ওনা নিয়ে থাকেন তাহলে কমপ্লেনও করতে পারবেন না হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ফাইভার মানডে ফাইনালি অনেক দিন পরে অনেক দিন পরে আসার একটা রিজন আছে ওইটা হচ্ছে গিয়ে কিছুদিন ধরে আমি একটা জিনিস নিয়ে প্যারা খাচ্ছিলাম ওইটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাক্সিমামই ফ্রিল্যান্সার্সরা ক্লায়েন্টদের সাথে ইদার মার্কেট প্লেসে অথবা মার্কেট প্লেসের বাইরে কেন একটা মানে ঝামেলা ক্রিয়েট করে ফেলতেছে কেন ক্লায়েন্টরা ডিসস্যাটিসফাইড হয়ে যাচ্ছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি অনেকে জিজ্ঞেস করে যে ভাইয়া আমি প্রথম একটা অর্ডার পেয়েছি এবং অর্ডার পাওয়ার পরে ক্লায়েন্ট আবার আসে নেই কেন আসতেছে না জানি না এবং রিভিউ মোটামুটি ভালোই দিছে কিন্তু তারপরে কেন আসতেছে না মানে মেইন ফার্স্ট টাইম বায়ার থেকে রিপিট ক্লায়েন্টে কেন তারা কনভার্ট করতে পারছে না সো এই জিনিসটা আমি আসলে অনেক দিন ধরে চিন্তা করছিলাম কারণ আমার ক্ষেত্রে যেটা হতো ম্যাক্সিমামে যারা আমার কাছ থেকে সার্ভিস নিচ্ছে সেভেন্টি এইট পারসেন্ট মানুষ কিন্তু আমার রিপিট পারচেস করছে কিন্তু কেন অন্যদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না তাদের কি স্কিলসের সমস্যা যেমন যে তারা তাদের সার্ভিসটা ঠিক মতো দিতে পারছে না যেটা প্রমিস করছে ওটা দিতে পারছে না ওইটা অবভিয়াসলি ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজনস ওইটা বাদে আর কি হইতে পারে কি হইতে পারে যেটার কারণে তোমার ক্লায়েন্টরা তোমার কাছে আসতে যাচ্ছে না এবং রিসেন্টলি আমি আমার এই যে ডিজিটাল ড্রপ আউটসের কারণে বিভিন্ন কোর্সেস আসবে মেন্টরশিপ আসবে ওগুলোর কারণে অনেকের সাথে কাজ করতে হচ্ছে অনেকের সাথে কাজ করছি অনেকের সাথে কাজ করছিলাম এবং আনফর্চুনেটলি ডিসকন্টিনিউ করতে হয়েছে আমি যেটা করি সব সময় আমার যদি কোনো পার্সোনাল কাজ থাকে আমার এজেন্সির জন্য সেটা বাংলাদেশ হোক ইউকের জন্য জন্য হোক আমি চেষ্টা করি বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদেরকে কাজ দিতে যাতে করে তাদেরও পোর্টফোলিও ভালো হয় যেটা আমি বললাম অনেকের সাথে আমার কাজ করা বন্ধ হয়ে গেছে এটার রিজন হচ্ছে গিয়ে দে গোস্টেড মি অথবা নতুন একটা ওয়ার্ড আসছে না দে বেঞ্চড মি যখনই আপনি কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কাজ নেবেন তখন কিন্তু একটা এক্সপেকটেশন ক্রিয়েট হয় অবভিয়াসলি ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনার কাছ থেকে লেস দ্যান পারফেক্ট কোনো কিছুই চাবে না তারা চাবে না আপনি তার প্র্যাকটিস ক্লায়েন্ট হন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তারা চাবে না যে আপনাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কমিউনিকেশন পুরোপুরি অফ হয়ে যাক আমরা যখনই কারো কাছ থেকে অর্ডার নেই তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন অথবা ইভেন পনেরো দিনেরও নেই আমরা একটা জিনিস যেটা মেকশিওর করি যেইটা ম্যাক্সিমাম ফ্রিল্যান্সাররা করে না স্পেশালি বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা করে না এবং যেই কারণে তাদের ক্লায়েন্ট রিপিট ক্লায়েন্ট হয়ে ফেরত আসে না ওইটা হচ্ছে কি দে গোস্ট দেয়ার ক্লায়েন্টস গোস্টিং জিনিসটা কিভাবে হয় আমাদের ক্লায়েন্টের অর্ডার নেওয়ার আগের দিন থেকে ডেলিভারি করা পর্যন্ত প্রত্যেক দিনের আমাদের একটা নোটস আছে কোন দিন কোন ক্লায়েন্টে কীরকম ওর বিহেভিয়ার উপরে বেস করে আমরা একটা মেসেজ দিই অর্ডার দেওয়ার পরে আমরা যখন ফাইল বুঝে নিলাম তখন আমরা আবার বলছি যে আমরা ডাউনলোড করব এতদিনে আবার বলছি যে কবে থেকে আমরা অর্ডার শুরু করব এইভাবে আমাদের কাজের প্রত্যেকটা প্রসেসে তাদেরকে আপডেটেড রাখে এখন তাদেরকে যেটা বলছি ওইটাই কি আমরা করছি সব সময় নো কিন্তু তাদেরকে মেসেজ দেওয়ার মেইন রিজনটা হচ্ছে কি তাদেরকে এক ধরনের অ্যাসুরেন্স দেওয়া যে যাকে তুমি কাজটা দিয়েছ এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যখনই কোনো মার্কেট প্লেসে কাজ করছেন অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে দিয়েছ অথবা আপফ্রন্ট আপনি মার্কেট প্লেসের বাইরে টাকা নিয়ে নিয়েছেন সে আপনার কাজটা করছে সে অ্যাটেনশন দিচ্ছে ইটস ইম্পর্টেন্ট টু হিম অনেকগুলা প্রজেক্টের সাগরে আপনার প্রজেক্টটা হারায় গেছে আপনার একটা প্রায়োরিটি পাচ্ছে না আসলে আমি একটা স্ক্যামার হয়ে গেছি এরকম একটা ফিল দিচ্ছে যে না এই লোকটা কোথায় টাকাটা নিল কোথায় চলে গেল অ্যাডভান্স করলো তখন প্রথম থেকেই তাদের মধ্যে ওই একটা নেগেটিভিটি ড্রিপ করতে থাকে এটা বিল্ড হতে থাকে বিল্ড হতে থাকে এবং পাঁচ দিন পরে বা দশ দিন পরে হঠাৎ করে আপনি যদি ঠিক মতো প্রজেক্ট না বুঝে দেন তাহলে বলবেন যে একটু মিসিং ছিল এটা আমি বুঝিনি ওইটাই ঝামেলা ছিল তখন দে গেট মোর ফিউরিয়াস যে তুমি এতদিন কেন বলো নাই এবং আপনার ডেলিভারি আর তিন দিন আছে তখন আপনার ডেলিভারি টাইমলাইন বাড়াতে হচ্ছে কেন জেনে শুনে বিপদে পড়তে যাচ্ছেন আমি এবং আমার মিক্সো বা সৌমিক নামে চিনেন আমরা দুজন আমাদের ফাইবার আউটসাইড ফাইবার ক্লায়েন্ট বেস ম্যানেজ করি প্রায় তিরিশ চল্লিশ হাজার ডলারের আমাদের ক্লায়েন্ট বেস আছে সো অনেক ধরনের ক্লায়েন্ট অনেক ধরনের মতবাদ অনেক মানুষের সাথে সারা দিন রাত কথা বলতে হয় এমনও আছে যে আমি অর্ডার নেওয়ার পরে কোনো কাজ কাম নাই আমি তার সাথে জুম করতেছি জাস্ট ওকে বোঝার জন্য যে আমি ওর প্রজেক্টটা সিরিয়াসলি নিচ্ছি এবং যখন এরকম হবে ডেলিভারি টাইমলাইন যখন আপনি বাড়াতে চাবেন তখনও সে বুঝে যে এই লোকটা তো প্রথম দিন থেকেই আমার প্রজেক্টকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই কাজ আছে দেখেই সে ডেলিভারি টাইমলাইনটা বাড়াতে যাচ্ছে সো এই জিনিসটা করা যদি আপনারা শুরু করেন তাহলে আপনার মেইন কাজটায় অনেক কিছু ভুল থাকতে পারে টাইপও থাকতে পারে হিউম্যান এর থাকতে পারে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে পারে ডিলে হতে পারে ওলা ওরা দেখেও স্কিপ করে যায় বিকজ অব দ্য কমিউনিকেশন সো দ্য মেইন ট
কিন্তু ওইটা যদি আপনার রেগুলার একটা প্র্যাকটিসের মতো না হয় যদি আপনি ওই টাইপের না হন এবং আপনার মধ্যে যদি ওই লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটিগুলো না থাকে তাহলে একটা সার্টেন জায়গার পরে আপনি আর আগাতে পারবেন না আপনি দেখবেন আপনার ক্লায়েন্টগুলো আসছে না এবং দিস ইজ দ্য রিজন ম্যাক্সিমাম এজেন্সির বিজনেসেস এবং ফ্রিল্যান্সাররা ফেল করে থিঙ্ক অফ ইট লাইক ইউর বয়ফ্রেন্ড অথবা গার্লফ্রেন্ড মানে গার্লফ্রেন্ডের বয়ফ্রেন্ডের কথা বলছি এবং বয়ফ্রেন্ডের গার্লফ্রেন্ডের কারণ ইদানিং সব টার্মিনোলজিগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে গার্লফ্রেন্ডের গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এদিকে না যাই বাট ওদেরকে যেরকম ঘন্টায় ঘন্টায় আপডেট একটা দিতে হয় কি করছেন কোথায় যাচ্ছেন এবং তারা সেফ ফিল করে সিকিওর ফিল করে আপনি ফ্রিপে যান কি আপনি কোথাও দাওতে যান বা ফ্রেন্ডের সাথে আড্ডায় যান আপনি একটা আপডেট রাখতে হয় একইভাবে ক্লায়েন্টদেরকে ম্যানেজ করতে হবে ওরকম পজিটিভ বয়ফ্রেন্ড অথবা গার্লফ্রেন্ডের মতো ট্রিট করতে হবে আমি বলছি না প্রতি ঘন্টায় আপডেট দেন স্টার্ট করেন আপনার প্রজেক্ট যদি অন্য টাইপের হয় আমাদের ভিডিও এডিটিং অনেক আপডেট দেওয়ার আছে আপনার প্রজেক্ট যদি ওরকম হয় যে লং টাইম নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তাহলে দুই দিনে তার সাথে একবার কথা বলেন কথা বলতে তো দোষ নেই সম্পর্ক করেন ইউ নেভার নো এখান থেকে ওয়ার্ড অফ মাউথ জেনারেট হয়ে যে এই লোকটা অনেক ভালো কমিউনিকেশন এই লোকটা পোলাইটনেস আছে ডাউন টু আর্থ হাম্বল ক্লিয়ার ক্রিস্প কমিউনিকেশন করছে ইউ নেভার নো ও কাকে রেফার করছে কারণ তারা এটাই চায় এই ক্লায়েন্টটা যারা সাত সমুদ্র দূরে বসে আছে ক্যান দে ট্রাস্ট ইউ মেক শিওর দে ক্যান ট্রাস্ট ইউ এখন আমি তো আমার সোশ্যালসের পাসওয়ার্ড দিয়ে তাকে ট্রাস্ট আনতে পারবো না দা ওনলি ওয়ে আই ক্যান ডু দিস ইজ বাই টকিং টু দেন অ্যান্ড উইথ দ্য নিউ রেটিং সিস্টেম অফ ফাইবার ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান এভার কারণ ফাইবারের ছাতার মাথা ইমোজি দিয়ে রেটিং আসতেছে অ্যান্ড ইমোজির রেটিং দিয়ে আপনার অনেকে দেখা যাচ্ছে ফ্রিল্যান্সাররা ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর পয়েন্ট থ্রি ফোর পাচ্ছে ইভেন আমারও দুইটা অর্ডারে ফোর আসছে বা ফোর পয়েন্ট থ্রি আসছে মানে আমিও বুঝতে পারছিলাম যে কী হলো কেন হলো পরে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলে বুঝলাম দেও আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফাইড বাট স্টিল আমার ফোর পয়েন্ট থ্রি বা ফোর পয়েন্ট সেভেন আসছে কেন আসছে সো রেটিং দেওয়ার পরে নিচে দেখা যায় যে কোন জিনিসগুলো সে সিলেক্ট করছে কোন জিনিসগুলো সিলেক্ট করে না ওগুলো নাই আমাকে সিলেক্ট করছে কিন্তু ওইখানে আমি দেখলাম আর অনেক জিনিস ছিল যেগুলো সিলেক্ট করতে পারত এর মধ্যে আমরা বিল্ড করা শুরু করলাম যে প্রত্যেকটা জিনিসে যদি তাকে দিয়ে আমরা মার্ক করাতে চাই তাহলে কিভাবে তার সাথে ওয়ার্ড প্লে করতে হবে এবং আমরা ওইটাই করছি আমরা যখন অর্ডার ডেলিভার করছি বা প্রতিদিন কমিউনিকেট করছি খুবই সাইকোলজিক্যালি আস্তে করে ইনবিল করে দিচ্ছে ওই ওয়ার্ডগুলো ওই সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে অথবা যখন মিটিং করছি কথার মধ্যে যাতে করে যখন সে রেটিংটা দিবে ওই জিনিসগুলোর সাথে সে রিলেট করতে পারে এবং সে প্রত্যেকটা জিনিস সিলেক্ট করতে বাধ্য হয় কারণ যেটা বোঝা যাচ্ছে সে যদি একটা হ্যাপিয়েস্ট ইমোজি না দিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস সিলেক্ট না করে হয়তো বা আপনি কমপ্লিট ফাইভ স্টার পাবেন না এবং ফাইভ স্টার পাওয়াটা এতটাই ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে আমার প্রায় নয়শোটার বেশি ফাইভ স্টার আছে এবং হয়তো বা মাত্র তিনটাতে ফাইভ স্টারের কম আছে তাও যে খারাপ ওইটা না সব ফোর স্টারের বেশি বাট স্টিল আমি চাই এবং আমি জানি আমরা সবাই চাই যাতে পারফেক্ট একটা স্কোর থাকুক স্কোরটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনার আরও অনেক নতুন চেঞ্জেস আসতে আসে গিগের হেলথের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট র্যাঙ্কে থাকার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট সো একটাই জিনিস কমিউনিকেশন থ্যাংক ইউ যারা এতদিন ওয়েট করছেন আমরা অনেক শর্টস দিয়ে যাচ্ছি আর আপডেটের জন্য এই যে কোর্স টোস অ্যান্ড হোয়াট নট আপনাদের রিকোয়েস্টটা ফাইনালি হয়তো আনবো আপনারা এই সব জায়গায় গিয়ে ডিটেল মিটেল পাইতে পারেন বাট আমি এক্সপেক্ট করব যে এখানে কোনো কোর্স করা না বা কোর্স করে কোনো সব কিছু ক্লিক করে যাবে এই জিনিসটা না জিনিসটা হচ্ছে কি সফট স্কিলগুলো যেগুলো আমরা শেয়ার করছি বা বিভিন্ন পডকাস্টে শুনতে পাচ্ছেন ওগুলো নিয়ে আসলে ওয়ান টু থ্রি ফোর করে কাজ করেন যদি আপনি আসলে একদিন একটা স্টেপ না নিয়ে থাকেন তাহলে কমপ্লেনও করতে পারবেন না আমরা প্রতিদিন এরকম কোনো না কোনো বইয়ের লেসেন নিয়ে আমরা নিজের প্র্যাকটিস করছি ইভেন আমাদের এরকম একটা দিন আছে যেদিন আমরা সবাই ইংলিশে কথা বলি ভুল ভালো হোক যাই হোক সবাইকে বাধ্য করি সিনেমা দেখতে সবাইকে বাধ্য করি ইংলিশে কথা বলতে ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে ওইভাবে নিজের সাথে প্র্যাকটিস শুরু করেন টিম যদি না থাকে আয়নার সাথে শুরু করেন বন্ধুদের সাথে শুরু করেন অথবা নিজেকে নিজে রেকর্ড করে নিজেকে নিজে স্কোর করেন এগুলো প্রত্যেকটা আমি করেছি এবং এগুলো ট্রাস্টমি কাজে দেয় আমরা এই সব কটা কঠিন স্টেপ নিব না এক্সপেক্ট করব ড্রিম ক্যারিয়ার ড্রিম ড্রিম লাইফটা হয়ে যাবে এটাও ভুল সো যারাই এতদিন ওয়েট করেছেন আমার ভিডিও দেখছেন ভালো ভালো কমেন্ট করছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ অনেক এক্সাইটিং জিনিস অ্যানাউন্সমেন্ট আসতেছে আরও আসতে থাকবে এবং আমাদের নতুন স্টুডিওরও ট্যুর একটা দিব এটা হচ্ছে এক অংশ আই লাভ দ্য কালার রেড সো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ ফিস